আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ল্যারাবেলের আজকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা গত পর্বে যেটা দেখেছিলাম যে আমরা সেটিং এর মধ্যে একটা মেনু অ্যাড করেছিলাম যে ইউজার অ্যাড এবং ইউজার লিস্ট আমরা এখানে ইউজার লিস্টে ক্লিক করলে আমরা ইউজার লিস্ট দেখতে পারতাম এবং ইউজার অ্যাড এ ক্লিক করলে আমরা এখানে এই ফর্মটা দেখতে পারতাম তো আমরা এই ফর্মটার মধ্যে একটু পরিবর্তন নিয়ে আসব যেহেতু আমরা লগ ইন করা অবস্থায় হলো আমরা ইউজার অ্যাড করব তো তার জন্য আমাদের উপরে মেনুগুলো থাকাটা আবশ্যক তার জন্য আমরা যেটা করব আমরা আমাদের ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্মে একটু যাই আচ্ছা ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা আছে আমাদের অ্যাডমিন ইউজার্সের মধ্যে এই যে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তো এখানে আমরা আমাদের এই সেকশনটুকু রেখে বাকিটুকু আমরা ডিলিট করে দিয়ে এখানে আমরা মাস্টারকে এক্সটেন্ড করে দেব অ্যাডমিন মাস্টার এবং এখানে আমরা আমাদের যে মেইন সেকশনটা ছিল সেটা আমরা অ্যাড করে দেব মেইন কন্টেন্ট এবং সেকশনটা যথারীতি শেষ করে দেব সরি এখানে লিখতে হবে আমাকে এন্ড সেকশন এবার এই সেকশনের ভেতরে আমরা আমাদের আগের কোডটুকু পেস্ট করে দিলাম এবার আমরা যদি গিয়ে এখানে পেস্টটাকে রিলোড দিই আমরা দেখব যে সরি আমাদেরকে আর একটু চেঞ্জ করতে হবে সেটা হলো যে আমাদের এইখানে আমরা একটু জাস্ট ইন্সপেক্ট করে আসি ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা আমরা যদি এখানে ইন্সপেক্ট করি লগ ইন ফর্ম এই যে লগ ইন ফর্মে আমরা গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পজিশন অ্যাপসলি ওয়েট করা আছে আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম এখানে যেহেতু পজিশন অ্যাপসলিউট বাদ দিচ্ছে আমাকে লেপটপ এগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং ট্রান্সফর্ম এটাও বাদ দিয়ে দিতে হবে বাদ দিয়ে দিলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফর্মটা এই অবস্থায় আছে সো এটা করার জন্য আমি একটু আমার লগ ইন ফর্ম আছে কোথায় দেখেন স্টাইল ডট সি এস এসের মধ্যে লাইন নাম্বার ফর্টি এইট সো আমরা একটু চলে যাই আমাদের স্টাইল ডট সি এস এস স্টাইল ডট সি এস এস বেসিকলি থাকে হচ্ছে আমাদের পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে সো আমরা পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে অ্যাডমিন অ্যাসেট সি এস এস এখানে আছে আমার স্টাইল ডট সি এস এস এবং স্টাইল ডট সি এস এসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার ফর্টি এইট নাম্বার লাইন সো আমরা আমাদের ফর্টি এইট নাম্বার লাইনে যদি যাই এই যে এইখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে আমার লগ ইন ফর্মটা কী অবস্থায় আছে এটা হলো উইথ দে আসে ফিফটি পার্সেন্ট পজিশন অ্যাপসলিউট করা আছে লেফট টপ ট্রান্সফর্ম এই তিনটাকে আমরা কমেন্ট আউট করে দিই আর যেহেতু এখানে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট দেওয়া আছে আমরা এটাকে মার্জিন অটো করে দিই আচ্ছা এবার যদি গিয়ে আমরা আমাদের পেজটাকে রিলোড দিই তাহলে আমরা দেখতে পাব সরি এই যে আমাদের এটা চলে আসছে আমরা এই ফর্মের উপরে নিচে আর একটু মার্জিন দিই এখানে আমরা মার্জিন টেন পিক্সেল দিয়ে দিই টেন পিক্সেল অটো করি তাহলে ঠিক হয়ে যাবে সো আমাদের উপরে নিচে টেন পিক্সেল মার্জিন চলে এসেছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম যেটা আমরা লগ ইন করা অবস্থায় আমরা ইউজার রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ইউজ করব আচ্ছা এবার আমরা আজকে আরেকটা মেনু এখানে অ্যাড করব সেটা হলো যে আমরা ইউজারের প্রোফাইল এডিট করতে যাই তো ইউজারের প্রোফাইল এডিট করার জন্য আমরা এখানে ইউজার প্রোফাইল নামে একটা মেনু রাখবো সো তার জন্য আমরা চলে যাই হচ্ছে আমাদের মেনু যেখানে আছে সেখানে আমাদের মেনুটা আছে বেসিকলি আমাদের ভিউসের রিসোর্স ভিউ অ্যাডমিন এবং এখানে ইনক্লুডের মধ্যে এই যে হেডারের মধ্যে আছে আমার মেনু 
तो एकाने गिये आमरे आरेक्ट आइटेम एट कुरी एबं जेहे तो एटा एडमेन यूजर सबाई कोरते पारवे कारण प्रोफाइल अपडेट एटा सबाई कोरते पारवे सो तार जोन्नो आमरे एटा होचे एई इफ कंडिशनेर बाईरे राखबो एटा नीचे ही राखी आचा एकाने आमी एक्टा जास्ट एक्टा एल आई के कॉपी करे निये Profile. अच्छा। एक बार अमरा इखा ने जेतो एक नोटों राउट डिक्लेयर करें ची। ये राउट टक अमरा आगे डिफाइन करें दिया ऐसे अमदर वेब डॉट पीएचपी ते। तो आमदर एक है ने यूजर प्रोफाइल ये राउटर जोन में काज कर रहे होते हैं हमारे यूजर रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर के यूजर प्रोफाइल अखन एक है ने आरो एक टा इनफॉरमेशन आमदर लाग बे शेटा होते हैं आम्र जो अखन राउट कॉल कर बो तो अखन आमदर एक है ने जेहतो आम्र एक टा पार्टिकुलर यूजर के प्रोफाइल टा द আমাদের ইয়েতে চলে যাই কোথায় আছে হেডারে এখানে গিয়ে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো আমরা এখানে এই রাউটারের সাথে একটা আইডি পাস করাবো সো তার জন্য আমাকে একটা অ্যারে দিতে হবে এখানে আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ইউজার আইডি এবং এখানে আমি তার ভ্যালু হিসেবে দিয়ে দিলাম যেটা সেটা হবে আমার অথ user एवं तार id हमें बुझे देते हैं वापस टा हमारे ये खाने auth class से जे authenticate करा पर जी user के retard कर बे तार id टा के ये खाने पढ़े दिलाम इबार हम रे ये user id टा होता है हम रा मधर router मधे mention करे दबो सो मैं ये खाने बोले दिलाम जे अमी profile देख बो user profile कार जार id होता है user id এবার আমরা এখানে user profile এই ফাংশনটা ক্রিয়েট করব user registration controller এর মধ্যে সো আমরা একেবারে নিচে চলে যাই এখানে গিয়ে একটা ফাংশন লিখি আমরা public function user profile এখানে এসে আমি প্রথমে id টাকে ধরব এটা হচ্ছে আমার user id আচ্ছা এবার আমরা একটা কাজ করি এখানে আমরা একটু চেক করে দেখি যে আমরা এই প্রপার ইউজারকে পাচ্ছি কিনা সো তার জন্য আমরা এখানে একটা কাজ করি সেটা হলো আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ইউজার দেন আমরা এখানে ইউজার ক্লাস থেকে আমরা ফাইন করব কাকে ইউজার আইডি কে দ্যাট मींस আমরা ওই ইউজার চাই যার ইউজার আইডি হলো এটা দেন আমরা একটু রিটার্ন করে চেক করি যে আমি আমার প্রপার ইউজারকে পাচ্ছি কিনা আচ্ছা এবার আমরা যদি আমাদের পেজটাকে রিলোড দিই আমরা এখান থেকে ইউজার গিয়ে ইউজার প্রোফাইলে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার ইউজারের ইনফরমেশন চলে আসছে তার মানে আমার এটা কাজ করতেছে এখানে আমি একটা কাজ আগে করতে ভুলে গিয়েছি সেটা হলো দেখেন যে আমরা যদি এখানে হোমে ক্লিক করি তাহলে আমার হোম পেজে চলে আসার কথা বাট আমি এখানে ক্লিক করলে দেখেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে 404 not found that means এটা এখন স্ট্যাটিক অবস্থায় যে index.html আছে সো এটা একটু আমরা চেঞ্জ করে দিয়ে আসি তার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে আমাদের মেনুটা যেখানে আছে দ্যাট मींस আমাদের হেডারে সো এই হেডারের মধ্যে এসে দেখেন এই যে এইখানে আমাদের হোম আছে এবং এখানে আমার অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে index.html আছে সো এটাকে আমি চেঞ্জ করে আমি লিখে দেই জাস্ট আমাদের যে রাউটটা ছিল হোম পেজের জন্য এটা হচ্ছে सिंपली হোম বেশ তাহলে আমাদের এখানে পেজটাকে আবার রিলোড করি এবং এখানে ক্লিক করলে দেখব যে আমাকে হোম পেজে রেখে দিচ্ছে আমি অন্য জায়গায় চলে যাই सपोज আমরা ইউজার লিস্টে চলে যাই 
এবং এখান থেকে আমি যদি আবার গিয়ে হোমে ক্লিক করি তাহলে আমাকে হোম পেজে নিয়ে আসতেছে ফাইন তো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি এখানে আমাদের ইউজার থেকে ইউজার প্রোফাইলে ক্লিক করি তাহলে আমাদেরকে ইউজার রিটার্ন করতেছে সো আমরা এই জিনিসটাকে এবার আমরা একটা ফরম্যাটেড ওয়েতে যদি আমরা একটা টেবিলের মধ্যে দেখাই তো তার জন্য আমাদেরকে একটা ভিউ ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে ফার্স্টে সো আমরা এখান থেকে একটা ভিউ রিটার্ন করি রিটার্ন ভিউ এখানে হবে আমার অ্যাডমিনের মধ্যে ইউজার্সের মধ্যে আমার প্রোফাইল সো আমাকে এই প্রোফাইল আমি একটা ভিউ ফার্স্টে ক্রিয়েট ক্রিয়েট করতে হবে সো আমরা এই যে ইউজার্সের মধ্যে একটা ভিউ ফাইল ক্রিয়েট করলাম যার নাম দিলাম হচ্ছে প্রোফাইল ডট ব্লেড ডট পিএইচপি আচ্ছা এইখানের মধ্যে আমাকে প্রথমে একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে সো আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো আমাদের যে ইউজার রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ছিল আমরা সেই ফর্মটাতে চলে যাই আচ্ছা সরি আমরা ফর্মটা না নিয়ে আমরা এখানে যে ইউজার লিস্ট এইটা নিয়ে যাই সো আমরা এখান থেকে এই ইউজার লিস্টটাকে কপি করে নিয়ে আমি সেটাকে প্রোফাইলে পেস্ট করে দিলাম এবং এইখানে এসে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের এই লুপের ভেতর থেকে এটাকে বের করে দিতে হবে কারণ আমাদের এখানে তো এখন সিঙ্গেল একটা ইউজারই আছে সো জাস্ট আমার এখানে এই ফর্মটা দিয়ে দিলাম এবার আমরা এখান থেকে দেখি যে আমাদের এখানে ভিউ রিটার্ন করেছে বাট ভিউয়ের মধ্যে আমরা কোনো ভ্যারিয়েবল পাস করাইনি সো আমরা এখান থেকে আমাদের ইউজারকে এই ভিউ ফাইলের মধ্যে পাস করানোর জন্য আমরা এখানে একটা অ্যারে দিয়ে দিলাম এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন অ্যারে ইন্ডেক্সের মধ্যে কখনোই ডলার হবে না আচ্ছা আমি নিচে রিটার্নটাকে ডিলিট করে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা যদি আমাদের প্রোফাইলে ক্লিক করি তাহলে আমাদের ওই ভিউটা চলে আসার কথা কিন্তু আমাদের এখানে আনডিফাইন্ড ভ্যারিয়েবল দেখাচ্ছে বিকজ আমরা একটু চেক করে আসি যে আমাদের এখানে এই যে আমরা এখানে একটা ডলার আই রেখেছি যেটা আমরা অলরেডি আগে থেকে ডিলিট করে দিয়েছিলাম কারণ আমার এখানে যেহেতু একজনই ইউজার তাহলে তো আমার সিরিয়ালের দরকার নেই সো এবার যদি আমরা গিয়ে আবার পেজ রিলোড করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে এখন এখানে একটা দেখেন উপরে সার্চ অপশন চলে আসছে এখানে আমার তো সার্চের দরকার নেই আমার এখানে ব্যাপারটা হলো যে এই জিনিসটা আসতেছে আমার ডাটা টেবিল থেকে যেটা আমাদের অলরেডি টেবিলের মধ্যে ডিফল্ট আমি সেট করে রেখেছিলাম সো এটা বাদ দেওয়ার জন্য জাস্ট আপনার এখানে এই যে আইডি এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলটা কেটে দেন তাহলে ওটা চলে যাবে আচ্ছা এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে আমাদের হেডিং মানে আমাদের কি বলে টেবিলের হেডিং আসছে ইউজার লিস্ট আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হতো ইউজার প্রোফাইল এখন এখানে ইউজার প্রোফাইল না দিয়ে আমি এখানে জিনিসটা ডাইনামিক করতে চাই আমি চাচ্ছি যে যে ইউজার লগ ইন করা আছে তার নাম শো করুক সো তার জন্য আমি এখানে লিখব হলো যেহেতু অলরেডি আমি এখানে ইউজার ভ্যারিয়েবলটা পাস করিয়েছি তো আমি এখানে জাস্ট এটা লিখে দিলাম ইউজার নেম এবং এরপরে গিয়ে আমি একটা অ্যাপোস্ট্রোপি এস দিয়ে দিয়ে দিলাম প্রোফাইল এবার আমরা এখানে গিয়ে যদি পেজটা রিলোড দেই তাহলে আমি দেখতে পাবো অ্যাডমিনস প্রোফাইল বিকজ এখানে নেম অ্যাডমিন দেয়া আছে আচ্ছা এবার আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেন এখানে আমাদের জাস্ট একটাই যেহেতু ইউজার আছে সো আমার তো ফুল টেবিল জুড়ে নিচে এতটুকু জায়গা ফাঁকা রাখার দরকার নেই আমি জাস্ট টেবিলটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই সো টেবিলটা চেঞ্জ করে আমি এখানে টি হেডের দরকার নেই জাস্ট আমি এখানে জাস্ট কতগুলো রো নেই এবং এর মধ্যে আমাদের নেম থাকবে এবং এইখান থেকে আমাদের এই টিডিটা থাকবে আচ্ছা এভাবে করে হচ্ছে আমি চেঞ্জ করে দিই সো আমার এখানে হলো রোল এখানেও হবে ইউজার রোল তারপরে হচ্ছে মোবাইল এখানেও থাকবে মোবাইল তারপরে হচ্ছে ইমেইল मध्य 
तार मध्य हमारे अनेक गुलो एंग को टैग दी था अबे सो हम रात आज जोने टेक तो आला दा फॉर्मेटर रखलाम सो मैं इकन जस्ट एंग को टैग दे दिलाम ये बार हम रे गुलो डिलीट कर दे टी बॉडी सो हम तो जस्ट स्टेबिल टा लग बे टी आर लग बे अच्छा ये बार हम रे जो देख तो पेस्ट टेक रीलोड दे हम रे देखते पच्चे जब हमारे फुल पेस्ट जोरे चले आज चे सो हम रे चाहिए इटा के एक टू रिसाइज कोट्ते पड़ी और तो बा नाउ कोट्ते पड़ी आपना देरी चा बट आमी इटा की टू चेंज कोट दे जेटा वो हमारे देखा ने कॉल टू अल्ब अच्छा हम इखा ने जस्ट कॉल एमडी एट कोट दे एवं तार जोन ना मैं ऑफसेट एमडी कोट दे उच्च ऑफसेट एमडी हबे टू ये बारे टू पेस्ट के रीलोड दे फ्रेंड्स आज हम देखते हैं अमी एक टू वीडियो टा पोस्ट करे रखी किसी को नहीं जानना कि फ्रेंड्स तो आम्रा देखते पाचे जहाँ मदर प्रोफाइल टा अवस्था आता है ये बार आम्रा इखान थे के आरेक टू काज करे शेट होला आम्रा ऊपरे तो प्रोफाइल फोटो शो करा बोता जो ना आम्रा इखाने आरो एक टर এবং এই রোর ক্ষেত্রে আমার এখানে হেডিং এর দরকার নাই কারণ ফটোকে বলে দিতে হয় না যেটা তোমার ফটো সো আমি জাস্ট এখানে টিডি এর মধ্যে কল স্প্যান 2 করে দিলাম এবং এখানে এসে আমরা একটা ইমেজ ট্যাগ নিলাম ইমেজ ট্যাগ এর সোর্স এর মধ্যে আমাদেরকে একটা ডিফল্ট ইমেজ প্রথমে আমরা দিয়ে দেই তো যেটা করব তার জন্য আমরা এখান থেকে অ্যাসেট ফোল্ডারে যাই दैट मींस আমরা পাবলিক ফোল্ডারে গেলাম तो पब्लिक फोल्डारे गए दें पब्लिक थे जब हलो एडमिन दें एसेट्स दें एसेट्सर मध्य हमारे हलो इमेजेस तर मध्य आज एटर डट पी एन जी हमें एक देखे आसार ये फाइल एक्जैक्टली आ এই যে দেখেন পাবলিকের মধ্যে অ্যাডমিন তার মধ্যে অ্যাসেটস তার মধ্যে ইমেজেস এবং তার মধ্যে আছে হলো আমার যে avatar.jpg png দুইটাই আছে তো আমি এখানে avatar.png রাখলাম এবার আচ্ছা আর এখানে আরেকটা কাজ করে নেই সেটা হলো আমাদের এই যে অ্যাকশনের মধ্যে আমরা এখানে জাস্ট আইকন না রেখে আমি একটু ডিটেইলি লিখে দেই আমার ফার্স্ট কাজ হবে এখানে আমরা লিখব যে চেঞ্জ इनफो प्रथम बटन टा दिए शुद्ध मात्र अमर इनफो चेंज कर बे और एक बटन टा दिए जिता कर बे जिता वाला अमर फोटो चेंज कर बे सीज ए अच्छा चेंज फोटो एवं लास्ट बटन टा दिए हम लोग जिता कर बो शेटा वाला जिते हम लोग पासवर्ड चेंज कर बो डिक्लेयर कर लिखे दिल राउट नाम देव कि इनफो अच्छा एवं ऐसा तो हमारे एक टा आईडी पास कर दिया था अबे तो मैं इखने लिखे दिला मुझसे आईडी एवं की आईडी दे बोल मैं इखने इखने आईडी दिया दिला मुझसे हमार यूजर का आईडी सॉरी यूजर का आईडी दिया दिला एक बार हम रहे खाने के ए राउटर ने हम रहे चले जाए हमारे वेब डॉट पीएसपी थे इखने की हम रहे इटा राउट डिक्लेयर करी फर्स्ट है, जेटा हबे अमार चेंज यूजर इनफो, एवं इखाने वो अमरा दिए दी चेंज यूजर इनफो। अपना रा चाहिए ले यूआरएल इन मुद्दे, उन्नो किसी दी थे पारेन, बट अमी आप तो तेटा ही दिलाम। अच्छा, इखाने अमरा फंक्शन का नाम लिखे दिलाम, चेंज यूजर इनफो, देन अमरा फांगशनर नाम नहीं चले जाए रेजिस्टर रेजिस्ट्रेशन कंट्रोलारे हमें ये आसलम पब्लिक फांगशन चेन्ज यूजार इनफो एखे इसे धरल आईडी दें एखान एज यूजार अपना यूजार के धरब एवं ये पास कर दिल्ली आईडी 
আচ্ছা ইউজারকে ধরে আমরা কি করব আমরা এটা রিটার্ন ভিউ করব সো আমাদের এই রিটার্ন ভিউ এর নাম দেব আমরা হচ্ছে চেঞ্জ ইউজার ইনফো আচ্ছা সো এবার আমরা সরি এখানে ডাবল আইফেন পড়ে গেছে তো এবার আমরা আমাদের এই ফাইলের নাম নিয়ে চলে যাই হচ্ছে আমাদের ভিউ ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য দ্যাট মিন্স আমাদের অ্যাডমিন ইউজার্স এবং এর মধ্যে আমরা ক্রিয়েট করব একটা ফাইল যার নাম হবে এটা আচ্ছা দেন আমরা এখানে কি করব আমরা ইউজার রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে ফর্মটা ছিল সেই ফর্মটাকে আমরা কপি করে নিয়ে চেঞ্জ ইউজার ইনফোতে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম এবার আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউজার সে কি কি চেঞ্জ করতে পারবে সে তো আর আমাদের রোল চেঞ্জ করতে পারবে না সো এটা আমি কেটে দিলাম তারপরে আরেকটা হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার অপশনটা আমরা এখান থেকে কেটে দেব কারণ আমরা তার জন্য আলাদা অপশন রেখেছি সো আমার এখানে বেসিকলি কি থাকলো নেম থাকলো মোবাইল থাকলো আর হলো আমার ইমেল অ্যাড্রেস থাকলো আচ্ছা আর এখানে আমি দেখে দিই যে ইউজার ইনফো এডিট ফর্ম আচ্ছা তো এবার আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু আমরা ফাংশনের মধ্যে এখানে যে ইউজারকে পাস করাইছি সো আমরা এই ইউজারের ইনফরমেশনগুলো আমরা এইখানে লিখে দেব সো আমার এখানে প্রথমে হচ্ছে ইউজার নেম তারপরে এখানে আসছে আমরা মোবাইলের মধ্যে ইউজার মোবাইল দেন আমরা আসি হলো ইমেইলের মধ্যে এখানে এসে লিখে দিলাম ইমেইল তো এবার যদি আমরা একটু আমাদের পেজটাকে রিলোড করি এবং এখান থেকে যদি আমরা এই চেঞ্জ ইনফোতে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের এই ফর্মটা চলে আসছে আচ্ছা তো এবার আমরা এখান থেকে কি করব এই ফর্মটাকে সাবমিট করব সো ফর্ম সাবমিট করলে আমাদের একটা রাউট কল হবে সো তার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের রাউটটাকে ডিফাইন করে দিয়ে আসি ফর্মের অ্যাকশনের মধ্যে সো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম যে ইউজার ইনফো সরি ইউজার ইনফো আপডেট আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে রাউট ডিফাইন করে দিলাম আমরা এখানে ফর্ম সাবমিট করলে আমাদের এই ভ্যালুগুলো যাবে বাট আমাদেরকে এখানে আরও একটা জিনিস পাস করাতে হবে সেটা হলো ইউজারের আইডি সো আমরা এখানে একটা ইনপুট টাইপ নিলাম ইনপুট ট্যাগ এবং যার টাইপ দিয়ে দিলাম হচ্ছে হিডেন যার নেম দিয়ে দিলাম ইউজার আইডি এবং এটার ভ্যালু হিসাবে দিয়ে দিলাম আমরা ইউজারের আইডি দ্যাটস ইট এবার আমরা যেটা করব আমাদের এখানে ওয়েব ডট পিএসপিতে আমাদের রাউট ডিফাইন করতে হবে একটা সো আমাদের এখানে কি রাউট ছিল আমাদের রাউট ছিল ইউজার ইনফো আপডেট সো আমরা এখান থেকে এটা কপি করে নিয়ে ওয়েব ডট পিএসপিতে যাই এখানে গিয়ে এ রাউটটাকে ডিলিট করে আচ্ছা কপি করলাম এখানে এসে আমাদের ডেফিনেটলি এটা হবে পোস্ট রাউট এবং এইখানে আমাদের ইউজার ইনফো আপডেট লিখে দিলাম এখানেও দিয়ে দিলাম সেম এখানে আর আইডি দরকার হবে না এখানে আমি ফাংশন দিয়ে দিলাম সেম নামে ইউজার ইনফো আপডেট আচ্ছা এবার এই ফাংশন নিয়ে চলে যাই ইউজার রেজিস্ট্রেশন কন্ট্রোলারে এখানে গিয়ে দিলাম পাবলিক ফাংশন ইউজার ইনফো আপডেট দেন আমরা এখানে এসে কি করলাম আমরা রিকোয়েস্ট ক্লাসকে ধরলাম তার অবজেক্ট তৈরি করলাম দেন আমরা এখান থেকে প্রথমে ইউজারকে ধরব আগের মতো করে সো আমাদের এখানে আইডির পরিবর্তে আমরা এখানে লিখে দেব রিকোয়েস্ট ক্লাসের ইউজার আইডি দ্যাটস ইট এবার আমরা ইউজারকে পাইলাম প্রথমে দেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ইউজারের ইনফরমেশনগুলো ভ্যালিডেট করব তার জন্য আমরা এখানে লিখব ডলার দিস এবং এখানে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করবো যেটা হচ্ছে ভ্যালিডেটর ভ্যালিডেটর ফাং সরি ভ্যালিডেটর না ভ্যালিডেটর ফাংশন একটা অ্যারে এক্সপেক্ট করে আমরা যেহেতু রিকোয়েস্ট ক্লাসের অবজেক্টটাকে পাস করাবো তার জন্য আমরা এখানে ইউজ করবো ভ্যালিডেট এই মেথড সো ভ্যালিডেট মেথডের ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হচ্ছে রিকোয়েস্ট 
এবং এরপরে দিতে হবে আমাদেরকে একটা অ্যারে যেখানে আমরা ভ্যালিডেশন রুল সেট করে দেব সো আমরা প্রথমে দিয়ে দেব হচ্ছে আমাদের অ্যারে ইন্ডেক্সগুলো হবে বেসিক্যালি আমাদের যে ফিল্ডগুলো আমরা ভ্যালিডেট করতে চাই সেই ফিল্ড সো আমাদের এখানে বেসিক্যালি তিনটা ফিল্ড ছিল নেম তারপরে ছিল আমাদের মোবাইল এবং তারপরে ছিল ইমেল আচ্ছা সো আমরা এখানে আমাদের ভ্যালিডেশন রুলগুলো দিয়ে দেবো তার জন্য আমরা একটু এখানে থেকে দেখে আসি আমাদের কি কি রুল ছিল আমাদের নেমের জন্য ছিল রিকোয়ার্ড স্টিং ম্যাক্সিমাম টু ফিফটি আমরা এখান থেকে এগুলো একটু কপি করে নিয়ে যাই এবং এখানে মনে রাখবেন যে আমরা ভ্যালিডেট এই ফাংশনের মধ্যে ভ্যালিডেশন রুলগুলো সেপারেট করব পাইপ অপারেটরের মাধ্যমে এটাকে বলা হচ্ছে পাইপ অপারেটর সো আমরা রিকোয়ার্ড স্ট্রিং এবং দেন এখানে ছিল ম্যাক্সিমাম টু আচ্ছা তো সেম জিনিসটা আমরা হচ্ছে মোবাইলের জন্য লিখে দেব এবং ইমেলের জন্য দিয়ে দেব আচ্ছা এখন মোবাইলের জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম ছিল থার্টিন এবং মিনিমামও ছিল থার্টিন আর ইমেলের জন্য আমাদের আরেকটা কন্ডিশন ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার ইমেইল ছিল একটা ম্যাক্সিমাম ছিল আর ইউনিক ইউজার এই ইউনিক ইউজারটা এটা শুধুমাত্র যখন আমরা ক্রিয়েট করব তখনই আমরা ইউজ করব বাট আপডেটের সময় আমরা আর ইউনিক ইউজারটা ইউজ করব না সো তার জন্য আমরা যেটা করব জাস্ট এখানে আমাদের এই যে আরেকটা রোল অ্যাড করে দেবো ইমেলের মধ্যে সেটা হচ্ছে ইমেইল এটা করলে আমাদের ভ্যালিডেশনের কাজ শেষ আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের সরি আমরা একটু ভুল ট্র্যাকে আছি সেটা হলো আমরা ভ্যালিডেশনটা আগে করব তারপরে আমরা ইউজারকে ধরব সো ভ্যালিডেশনটা আমরা প্রথমে করে দিলাম তারপরে আমরা এখানে ইউজারকে ধরলাম দেন আমরা ইউজারের টেবিলের কলামগুলো এখানে আমরা সেট করে দেব সো ইউজারের নেম ইজ ইকুয়াল টু হবে আমার রিকোয়েস্ট ক্লাসের নেম ইউজারের মোবাইল হবে আমার রিকোয়েস্টের মোবাইল ইউজারের ইমেইল হবে রিকোয়েস্টের ইমেইল দেন ফাইনালি আমরা কি করব আমরা ইউজারকে সেভ করে দেব ব্যাস এটা করলে আমাদের ডাটাবেজে আমাদের ইনফরমেশনগুলো আপডেট হয়ে যাবে দেন আপডেট হওয়ার পরে কি করব আমরা রিটার্ন রিডিরেক্ট করব আমাদের প্রোফাইল পেজে সরি রিটার্ন রিডিরেক্ট টু আমাদের প্রোফাইল পেজে যাওয়ার জন্য আমাদের কি ইয়ে ছিল এই যে ইউজার প্রোফাইল তার মধ্যে ছিল হলো ইউজার আইডি সো আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে সিঙ্গেল কোড না দিয়ে আমরা এখানে ডাবল কোড দেব এবং এখানে আমরা ইউজার প্রোফাইল এবং তারপরে আমরা এখানে আইডি পাস করাবো এখানে একটা ব্যাপার আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আমরা সব জায়গায় সিঙ্গেল কোড ইউজ করলাম এখানে কেন ডাবল কোড ইউজ করলাম এখানে ডাবল কোড ইউজ করার কারণটা হচ্ছে ডাবল কোডের মধ্যে পিএসপির ভ্যারিয়েবলগুলো কাজ করে কিন্তু সিঙ্গেল কোডের মধ্যে পিএসপির ভ্যারিয়েবল লিখে দিলে সেটা একটা স্ট্রিং হিসাবে ট্রিট করে সো আমরা তার জন্য এখানে ডাবল কোড দিলাম এবার যে এইখান থেকে আমার যে রিকোয়েস্টের ইউজার আইডি এটাকে আমরা কপি করে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা কাজ করব এখানে সেটা হলো আমরা এখানে রিডিরেক করানোর সাথে সাথে আমরা এখানে একটা মেসেজ শো করাবো সো তার জন্য আমরা এখানে এই উইথ ফাংশনের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা মেসেজটাকে শো করাবো সো তার জন্য আমাদেরকে এখানে প্রথমে লিখতে হবে জাস্ট একটা ইন্ডেক্স দিতে হবে সো আমি এখানে ইন্ডেক্স দিয়ে দিলাম হলো মেসেজ এবং এখানে আমাকে তার ভ্যালুটা বলে দিতে হবে যে আমি কি লিখবো সো আমি এখানে লিখলাম যে অপারেশন সাকসেসফুল আচ্ছা সো আমার অপারেশন সাকসেসফুল এই মেসেজটা শো করবে এখন এই মেসেজটা শো করবে কোথায় আমার 
এই যে ইউজার প্রোফাইলের জন্য আমার যে ভিউটা আছে দ্যাট মিন্স এই যে চেঞ্জ সরি এই প্রোফাইলে সো প্রোফাইলে গিয়ে আমি এখানে এই মেসেজ শো করার জন্য আগে একটা ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে সো আমরা এখানে প্রোফাইলে চলে যাই সো আমি এখানে গিয়ে আমার এই যে এই কোথায় এখানে আমি এখানে গিয়ে একটা কাজ করি আমি বুস্ট্রাপ থেকে একটা মেসেজ শো করানোর জন্য আমি একটা কোড নিয়ে আসি জাস্ট আমি একটু ভিডিও পজ করে রেখে এটা নিয়ে আসতেছি আপনারা পরে দেখলেই বুঝতে পারবেন সো ওকে ফ্রেন্ডস তো আমরা এখানে বুস্ট্রাপের পেজে এসে যে এখান থেকে অ্যালার্ট থেকে আমরা এই অ্যালার্টের জন্য এইটাকে আমরা কপি করব সো আমরা এই কোডটুকু কপি করে নিয়ে আমরা আমাদের পিস পেস্টরুমে চলে যাই সরি এখানে এসে আমরা প্রথমে যেটা লিখব সেটা হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট ইফ সেশন সেশনের মধ্যে আমার যদি আমরা লিখব সেশন গেট এখানে যদি আমার মেসেজ থাকে তাহলে আমার এর মধ্যে ঢুকবে আমি এখানে লিখে দেব এ এন্ড ইফ সো আমার এই ইফ এর ভেতরে গিয়ে আমরা আমাদের অ্যালার্টটাকে পেস্ট করে দেব আচ্ছা তো আমাদেরকে এই জায়গাটাতে আমাদের মেসেজটাকে শো করাতে হবে সো আমি এইখানে লিখে দিলাম প্রথমে যে মেসেজ এটা আমাদের জাস্ট একটা স্ট্যাটিক টেক্সট এবার এখানে এসে আমাদেরকে এইটুকু ডিলিট করে আমরা এখান থেকে লিখে দেব আমাদের এইটুকু সো আমরা এখানে ডাবল কালির ভিতরে লিখে দেব সেশন গেট মেসেজ তাহলে আমাদের কাজ শেষ এবার যদি আমরা এসে এখানে আমাদের জাস্ট একটু ইনফরমেশন চেঞ্জ করি দেন আমরা যদি ফর্মটা সাবমিট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ আমাদের এখানে মেসেজ চলে আসছে অপারেশন সাকসেসফুল এবং আমাদের এখানে নামটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা এখানে সাধারণত যেহেতু সাকসেসফুল মেসেজ শো করা আছে তার জন্য আমরা এখানে এটার কালারটা আমরা সাধারণত গ্রিন রাখি সো তার জন্য আমরা একটু চেঞ্জ করে দিয়ে আসি আমাদের ক্লাসের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমার এই যে এখানে অ্যালার্ট অ্যালার্ট ওয়ার্নিং না দিয়ে আমি এখানে অ্যালার্ট অ্যালার্ট সাকসেস দিয়ে দিই তাহলে আমার সব কিছু হয়ে যাওয়ার কথা আমি যদি জাস্ট আবার একটু এটাকে এডিট করি দেন দেন আবার সাবমিট করি তাহলে দেখবো যে হ্যাঁ অপারেশন সাকসেসফুল আমাদের এখানে একটা সাকসেস সাকসেস একটা কালার চলে আসছে সো আজকের জন্য এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আমরা নতুন কিছু দেখব বেসিক্যালি আমরা আগামী পর্বে দেখব হলো কীভাবে ফটো চেঞ্জ করতে হয় এবং পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হয় এবং ফটো চেঞ্জ করার জন্য আগামী পর্বে আমরা একটা প্যাকেজ ইউজ করব ইন্টারভেনশন ডট দ্যাট মিন্স ইন্টারভেনশন ইমেজ যে প্যাকেজটা আছে ল্যারাভেলের জন্য আমরা সেই প্যাকেজটা ইউজ করব সো সবাই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না